Ja, jag skulle ju egentligen bli rockstjärna hade jag tänkt. Så jag jobbade som hemsamarit hemma i Gävle och drömde om ett liv som gitarrist på de stora scenerna i världen. Men så hade jag en flickvän och hon var mycket, mycket smartare och klokare än vad mig, med mig. Och hon sa till mig, Rickard, du är alldeles för dålig på gitarr. Du kommer aldrig bli något. Börja plugga och bli något istället. Så det gjorde jag. Och i min släkt så är det många som har jobbat på tidningen Arbetarbladet. Och jag var faktiskt tidningens yngsta medarbetare någonsin. Jag var tryckfelsnisse redan som treåring. Så alla stavfel som var i tidningen, det var liksom treåringens fel helt enkelt. Så jag tänkte så här, journalist kan jag ju bli med tanke på att hela släkten mer eller mindre var det. Örebro, de hade ett bra rykte för sin kommunikationsutbildning. Och då sökte jag till kulturvetarlinjen istället som var lite lättare att komma in på. Och det var faktiskt ändå med nöd och näppe som jag kom in på mina ganska risiga betyg. Men där jag kommer ifrån, från Gävletrakten, så finns det inte så mycket studietradition överhuvudtaget. Men det finns en gatusmarthet där och... Den i kombination med akademisk utbildning tror jag var väldigt lyckosam, i alla fall för mig. För mig var de där åren i Örebro enormt givande. Jag hade hankat mig fram i Gävle, men det var i Örebro som man kan säga att jag blev vuxen. Jag lärde mig att ifrågasätta, analysera och det var som ett intellektuellt uppvaknande helt enkelt. Sen blev det ju faktiskt tyvärr aldrig någon examen för min del. Då. Jag skulle skriva C-uppsatsen på våren- och det var ett underbart väder i Örebro och jag hade valt ett fruktansvärt tråkigt ämne. Ämnet var, vad händer med våra studieförbund i det nya Europa? Jag var så duktig på den tiden. Så jag lånade en massa böcker, började läsa, men det var så enormt tråkigt va? Så vädret var fint, alla låg ute i parkerna och festade, så jag gick ut till dem och hade kul istället. Så eh, ja, jag är en akademikerhaverist, ja, men det var faktiskt Magnus Herrenstam också.